সবাই কার একবার স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর অ্যাডভান্স টু বিগিনার টিউটোরিয়াল সিরিজের এগারোতম পর্বে আজকের পর্বে আমরা দেখব স্পাইরাল টুল সম্পর্কে রেক্টেঙ্গুলার গ্রিড টুল সম্পর্কে এবং পোলার গ্রিড টুল সম্পর্কে দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস ফ্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম তো মূল টিউটোরিয়াল যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন নিচে যে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটি যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে কিন্তু ফিউচারে আমার আর কোনো এপিসোড আপনি মিস করবেন না তো যেটা বলছিলাম আমরা স্পাইরাল টুন সম্পর্কে জানবো রেকটুনগুলার গ্রিড টুল সম্পর্কে জানবো এবং তার সাথে সাথে আমরা জানবো পোলার গ্রিড টুল সম্পর্কে তো আমরা চলুন ইলাস্ট্রেটরে যাই আমি ইলাস্ট্রেটরে কিন্তু বেসিকালি যে ভার্সনটি ইউজ করছি সেটি হলো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ক্রিয়েটিভ ক্লাউড টু ভার্সন আপনারা সেটি অবশ্যই আপডেট করে নেবেন তো এখানে দেখেন আমাদের যে আগে লাইন সেগমেন্ট টুল ছিল সেই গ্রুপের আন্ডারে স্পাইরাল টুল রয়েছে রেকটেঙ্গুলার গ্রিড টুল রয়েছে পোলার গ্রিড টুল রয়েছে তো আমি এটিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে নিই এখানে যে অ্যারো সাইনটি ছিল এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই গ্রুপটি আলাদা হয়ে যাবে তো স্পাইরাল টুল হলো অনেকটা আমাদের আর্ট টুলের মতোই আমি যদি এখানে জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে এভাবে আমি একটি স্পাইরাল পাচ্ছি তো আমরা যদি এই স্পাইরালটিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু আমাদের যে লাইন শুরু হয়েছে তার থেকে শেষ পর্যন্ত যে অংশগুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে পারব তো আমরা যদি আমাদের যে প্রপার্টিস রয়েছে সেই প্রপার্টিস অনুযায়ী স্পাইরাল তৈরি করতে চাই জাস্ট এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এরকম একটি ডায়লগ বক্স আসবে আমি এখানে রেডিয়াস কত চাচ্ছি আমি ডিকে কত চাচ্ছি সেগমেন্ট কত চাচ্ছি স্টাইল কত চাচ্ছি এগুলো ক্লিক করে ওকে দিলে তাহলে কিন্তু এরকম একটি স্পাইরাল আমি পেয়ে যাব তো আমরা এই জিনিসটি ওইভাবে না করে আমরা কিন্তু ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারি সেটা হলো আমরা যখন ক্লিক করে ড্র্যাক করব তখন এরকম স্পাইরালটি তৈরি হচ্ছে এখন দেখেন আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করি দেন যদি আমি ড্র্যাক করি তাহলে আমাদের যে স্পাইরাল সেটি কতটুকু এলাকা জুড়ে থাকবে সেই জিনিসটি কিন্তু এখান থেকে আমরা নির্বাচন করতে পারছি আমি যদি কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে আমাদের যে কিবোর্ডের আপ এবং ডাউন অ্যারো কী রয়েছে সেটি যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখবেন আমাদের যে স্পাইরালের পরিমাণ সেটি কিন্তু বাড়ছে কিংবা কমছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই প্রপার্টিস থেকে যদি সেট করে দিই তাহলে সেটা করতে পারবো আমরা যদি এখান থেকে সেট না করে আমরা যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের কিবোর্ডের যে আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যারো কী রয়েছে সেটি ক্লিক করে আমরা করতে পারবো তো আরেকটি অপশান সেটা আমাদের আগের মতোই যখন আমরা ড্র্যাক করব এবং ড্র করব তখন যদি আমরা স্পেস বার প্রেস করে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা স্পাইরালটাকে মুভ করতে পারবো দেন আমার যেখানে দরকার সেখানে আমি যদি বসিয়ে ছেড়ে দিই সেখান থেকে আমি আবার কন্টিনিউ করতে পারবো তারপরে আমি কন্ট্রোল প্রেস করে এটিকে বড় বা ছোটো করতে পারবো তার সাথে সাথে এটির স্পাইরালের পরিমাণ আমি বাড়াতে বা কমাতে পারবো এবং আগের মতোই আমি দেখাতে চাচ্ছি স্ট্রোক টুল ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের স্পাইরালটিকে আমরা আলাদা একটি ডাইমেনশন দিতে পারি সেটি কীভাবে করবো আমি যাচ্ছি একটি স্পাইরাল এখানে ড্র করলাম আমি এখান থেকে যদি এটির স্পাইরাল সংখ্যা কমিয়ে দেই এবং এটিকে যদি আর একটু বড় করি দেন এটিকে অ্যাডজাস্ট করে নিই আমার সাইজটা তারপরে আমি যদি আবার আমার শিফট ডাব্লিউ প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যে উইথ টুল রয়েছে সেটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপরে এখানে আমি জুম করে আমি যদি এটির যে অংশ রয়েছে সেটিকে বর্ধিত করি তাহলে এরকম একটি অবস্থা আসবে তারপরে আমি যদি উইন্ডোজে যাই এখান থেকে আমাদের যে স্ট্রোক প্যানেল রয়েছে সেটিতে আমরা যাব স্ট্রোক প্যানেল থেকে আমি এটিকে রাউন্ডেড ক্যাপ করে দিলাম তার সাথে সাথে আমি যদি এই অংশগুলোর যে আমার উইট সেটিকে যদি আমি অ্যাডজাস্ট করি তাহলে মোটামুটি এরকম একটি স্পাইরাল আমি পাচ্ছি এবং এই স্পাইরালটিকে কিন্তু আমি আরও ফার্দার মডিফাই করতে পারব সেটি যদি আমি স্পাইরালটিকে একটি কপি করে নেই আমি জাস্ট অল প্রেস করে যদি ড্র্যাক করি তাহলে কপি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে যদি আমি ড্যাশড লাইনে যাই সেখান থেকে আমার ড্যাশের পরিমাণ জিরো করে দিই তারপর ক্যাপ যদি আমি আস্তে আস্তে করে বাড়াতে থাকি তাহলে এরকম একটি রেজাল্ট কিন্তু আমরা পাচ্ছি একদম জিরো থাকলে আমাদের যে ড্যাশ সেটি রাউন্ডেড থাকবে আর আমি বাড়াতে থাকলে সেটি সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের রেকট্যাঙ্গল টাইপ হয়ে যেতে থাকবে তো আমি সেটিকে যদি বাড়িয়ে দেই এভাবে আমি করতে পারি তো আমি জাস্ট রাউন্ডেড ড্যাশ রাখলাম তাহলে কিন্তু এরকম একটি স্পাইরাল পেলাম যেটি আসলে অনেক জায়গায় দেখা যায় আমরা আমাদের ডিজাইনে ইউজ করতে পারবো তো এই গেল আমাদের স্পাইরাল টুল তারপরে দেখেন আরেকটি টুল রয়েছে সেটি হলো আমাদের 
রেকট্যাঙ্গেল গ্রিড টুল এটি মূলত আমাদের যে টেবিল সেই টাইপের একটি টুল আমরা কিন্তু লাইন দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সেটি তৈরি করতে পারি বা আমরা যদি চাই সেটি কিন্তু জাস্ট ড্র্যাগ করে এভাবে তৈরি করতে পারি এখন ড্র্যাগ করার সময় স্পেস বার আমি প্রেস করলে আমি এটিকে মুভ করতে পারছি অন্যান্য টুলগুলোর মতোই তার সাথে সাথে আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে কিন্তু এটি প্রপোশন অনুযায়ী বড় বা ছোট হচ্ছে এখন দেখেন এর ভিতরে কিন্তু আমাদের ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল গ্রিড রয়েছে সেগুলোকে আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করব আমি যদি আমাদের কিবোর্ডের আপ এবং ডাউন কি প্রেস করি এবং তার সাথে সাথে রাইট এবং লেফট কি প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমি এই গ্রিডের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারছি এটা কিন্তু আমরা কিবোর্ড থেকেই কন্ট্রোল করতে পারছি তো এখানে আমার স্ট্রোকটি আসলে ড্যাশ করা রয়েছে তাই এরকম শো করছে আমি যদি আমার স্ট্রোকে যাই দেন এটিকে যদি নর্মাল করে দিই তাহলে এরকম থাকবে আর আমি ড্যাশ লাইন উঠিয়ে দিলাম তাহলে মূলত এরকম আমি পাচ্ছি আর এখান থেকে আমার যে ওয়েট সেটিকে আমি ফাইভ করে দিলাম তো এরকম আমি মোটামুটি একটি গ্রেড পাচ্ছি তো এটি আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারেন আপনি জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করলে পরেই এই অপশনগুলো আসবে আপনি উইট কত চাচ্ছেন হাইট কত টু চাচ্ছেন তার সাথে সাথে আপনি হরাজেন্টাল ডিভাইড কয়টা চাচ্ছেন ভার্টিক্যাল ডিভাইড কয়টা চাচ্ছেন তারপর স্কিউ কতটা চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আপনি দিয়ে জাস্ট যদি ওকে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এরকম একটি গ্রেড পেয়ে যাবেন এর সাথে সাথে আমি যে জিনিসটা বলতেছি আমার পাশে যে টুলটি রয়েছে পোলার গ্রিড টুল সেটি কিন্তু সেম জিনিস শুধু এটি ছিল আমাদের রেফ রেকট্যাঙ্গেল টাইপ আর এটা হলো আমাদের পোলার টাইপ আমি জাস্ট যদি এটিকে ক্লিক করি শিপ প্রেস করে তাহলে কিন্তু আমার প্রপোশন অনুযায়ী এটি বড় বা ছোট হচ্ছে স্পেস প্রেস করলে আমি এটিকে মুভ করতে পারছি এবং যেখানে ছাড়বো সেখান থেকে কিন্তু আবার আমি কন্টিনিউ করতে পারছি তো এরকম একটি গ্রিড পাচ্ছি তো আমি জাস্ট যদি ড্র্যাগ করা অবস্থায় আবার আবার কিবোর্ডের আপ ডাউন লেফট রাইট অ্যারো কি প্রেস করে তাহলে কিন্তু এই গ্রিডের পরিমাণ আমি বাড়াতে বা কমাতে পারছি এবং আমি যদি ম্যানুয়ালি সেট করতে চাই দেন যদি আমি জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই অপশনগুলো চলে আসবে যে অপশনগুলো থেকে আমি আসলে কন্ট্রোল করতে পারবো আমি কয়টা গ্রিড চাচ্ছি আমার উইথ কতটুকু থাকবে আমার হাইট কতটুকু থাকবে তো সবগুলো প্রপার্টিস যদি আমি ইনপুট করে জাস্ট ওকে প্রেস করে তাহলে কিন্তু এরকম একটি গ্রিড আমি পেয়ে যাব তো এইভাবে কিন্তু আমি খুব সহজে আমার যে লাইন সেগমেন্ট টুল রয়েছে সেটির আন্ডারে যে টুলগুলো রয়েছে লাইন সেগমেন্ট টুল তারপর আর্ক টুল আমাদের স্পাইরাল টুল রেকট্যাঙ্গল গ্রিড টুল তারপরে পোলার গ্রিড টুল এইগুলো ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারবো তো এই ছিল আমার এই তিনটি টুল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইন্ট্রোডাকশন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখাবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড বাই